আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হ্যালো ডিয়ার ভিউয়ার্স এন্ড অল অফ মাই সাবস্ক্রাইবারস স্বাগতম জানাচ্ছি আরো একটি নতুন ভিডিওতে আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো পিডিএস সফটওয়্যার ইউজ করে কিভাবে জোজির প্যাটার্ন সুইং মেশিন অর টেমপ্লেট সুইং মেশিন অর কুইল্টিং মেশিন যে মেশিনই বলি না কেন এই মেশিনের ডিজাইনগুলো কিভাবে রেডি করতে পারি दैट मींस ক্যাপ থেকে আপনাকে পিএলটি অথবা ডিএক্সএফ যে কোনো ফরম্যাটে দিক না কেন এটি আমাদের যে রিকোয়ার্ড ফরম্যাট রয়েছে জোজি ব্র্যান্ডের টেমপ্লেট সুইং মেশিনের জন্য ভিডিটিডি অর ভিডিটি ফরম্যাটের পিডিএস অর দা হাউস সফটওয়্যার ইউজ করে আমরা অতি সহজেই এই ফরম্যাটে আমরা ক্যাট ডিজাইনটি কনভার্ট করতে পারি তাহলে চলুন আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক প্রথমে আমরা কি করব প্রথমে আমরা কি করব দাহ সফটওয়্যারটি ওপেন করব দাহ সফটওয়্যার অর পিডিএস সফটওয়্যারটি ওপেন করব দেন এখানে আমার যাই থাকুক না কেন আমি জাস্ট ওকে করে দিব এরপরে আমি দুইভাবে ফাইল ওপেন করতে পারি একটা হচ্ছে ফাইলে গিয়ে দেন ওপেনে যাব অথবা এখানে যে আমার ওপেন আইকনটি রয়েছে সেখানে ক্লিক করলেও আমি ফাইল ওপেন করতে পারবো সো ওপেন করার আগে আমি দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে আমার অনেকগুলো ফরম্যাটের ফাইল আমি এখানেও ওপেন করতে পারবো এখানে রয়েছে দাহ ফরম্যাট তাজিমা ফরম্যাট বরুদান ফরম্যাট মানে অনেক ফরম্যাট রয়েছে নর্মালি আমরা ইউজ করি ডিএসটি ফরম্যাট দেন ভিডিটি ফরম্যাট সিউ ফরম্যাট ডিএক্সএফ ফরম্যাট পিএলটি ফরম্যাট টেম্পলেট ভার্টিক্যাল ফরম্যাট জাস্ট এই ফরম্যাটগুলি আমরা নর্মালি ইউজ করে থাকি আর এখানে যে ওপেন আইকনটি রয়েছে সেখানেও আমি ক্লিক করে ফাইল ওপেন করতে পারব এরপরে আমার কম্পিউটার থেকে অথবা ল্যাপটপ থেকে রিকোয়ার্ড যে ডেস্টিনেশন রয়েছে সেখান থেকে আমি আমার প্যাটার্নটি ওপেন করব এখানে আমার ডেস্কটপে প্যাটার্ন রয়েছে যেমন এখানে আমার নাম দিয়ে পলাশ নেম দিয়ে প্যাটার্ন রয়েছে এখানে আমি ডাবল ক্লিক করলে ওপেন হচ্ছে অথবা এখানে সিলেক্ট করে ওপেন করলেও আমার প্যাটার্নটি ওপেন হবে সো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমার বেশ কয়েকটি ডিজাইন রয়েছে আমি শুধু ওই ব্যাক পার্টের যে প্যাটার্নটি রয়েছে সেটি রেডি করে বাকিগুলো আমি ডিলিট করে দেবো তাহলে আমি প্রথমেই আমি কি করব যে প্যাটার্নটি আমার প্রয়োজন নেই সেই প্যাটার্নটি আমি ডিলিট করে দিব তাহলে আমি এই প্যাটার্নগুলো আমি রেডি করব না এই জন্য এইগুলো আমি সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করে ডিলিট করে দিতে পারি অথবা কিবোর্ড থেকে জাস্ট ডিলিট প্রেস করলেও আমি ডিলিট করতে পারি তাহলে এখানে আমার একটি প্যাটার্ন রয়েছে এটি আমি এখন রেডি করব তো এখন এই দিকে আমার এই প্যাটার্নটি সুইং করার চেয়ে আমি যখন প্যাটার্নটি কাটব তখন এটা হরিজেন্টালি প্যাটার্নটি কাটব তো এখন এটি আমি তাহলে এটা আমাকে রোটেট করতে হবে এই জন্য আমি এটা রোটেট করতে হবে এই জন্য আমি ড্র্যাগ মাউস দিয়ে ড্র্যাগ করেও সিলেক্ট করতে পারি অথবা কন্ট্রোলে প্রেস করেও আমি প্যাটার্নটি সিলেক্ট করতে পারি দেন এই মুভে ক্লিক করে আমি এখানে অ্যাঙ্গেল দিব নাইনটি ডিগ্রি দেন এটাকে আমি অ্যান্টি ক্লোকোয়াইজ অর ক্লোকোয়াইজ রোটেট করতে পারি তাহলে এখন আমি ক্লোকোয়াইজ রোটেট করব দ্যাট মিন্স এখন কিন্তু এটি আমার সহজেই সুইং করতে এখন কিন্তু এটি আমার সুইং করতে সহজ হবে এখন আমি যেগুলোর প্যাটার্ন আমি এখন এখান থেকে আমি এখন এখান থেকে আমি যেগুলো স্টিচিং করবো না 
স্টিচিং করব না সেগুলো আমি ডিলিট করে দেব যেমন আমার এই আউটলাইন স্টিচিং হবে না জাস্ট সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করে ডিলিট করতে পারি অথবা আমি সিলেক্ট করে কিবোর্ড থেকে ডিলিট প্রেস করেও আমি ডিলিট করতে পারি তাহলে এগুলো আমি কি করব না এখন সিলেক্ট তাহলে এগুলো আমি তাহলে এখন আমি এগুলো কি করব না এখন আমি এগুলো স্টিচিং করব না এক্সট্রা যে পার্টগুলো রয়েছে সেগুলো আমি ডিলিট করে দিচ্ছি ওকে আবার আমি কনভার্সনে প্রেস করে এখন এখানে দেখতে পাচ্ছি আমার নাম্বারিং ঠিক নেই লেয়ার নাম্বার সব ঠিক আছে কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফোর দ্যাট মিনস ওয়ান হচ্ছে আমার লেয়ার নাম্বার অ্যান্ড ওয়ান ফোর হচ্ছে আমার লাইন নাম্বার তাহলে প্রত্যেকটি আমার লেয়ার ওয়ানে রয়েছে কিন্তু আমার নাম্বারিং কিন্তু ঠিক নেই এই জন্য আমাকে শর্তে কী করতে হবে নাম্বারিংটি ঠিক করে নিতে হবে এই জন্য আমি শর্টে ক্লিক করব দেন শর্ট বাই ক্লিক এখন আমি যে পাশ থেকে সুইং করব সেই পাশ থেকে একটি করে ক্লিক করলেই আমার একটি করে ক্লিক করলেই আমার নাম্বারিং শুরু হবে একটি করে ক্লিক করলে আমার নাম্বারিং শুরু হবে তাহলে আমি লেফট লেফট সাইড থেকে স্টার্ট করব এই জন্য আমি কি করব লেফটে স্টার্ট করছি ওয়ান দেন আমাকে এখানে দেখাচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান দেন ওয়ান পয়েন্ট টু এভাবে আমি সিলেক্ট করে এভাবে আমি ক্লিক করে করে সবগুলোকে আমি নাম্বারিং করে নিচ্ছি ওকে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমার প্রত্যেকটি লাইনের প্যাটার্নটির আমাদের যে লেয়ার নাম্বারটি রয়েছে সেটি প্রত্যেকটি ওয়ান রয়েছে এবং লাইন নাম্বারগুলো লেফট পাশ থেকে সবগুলো আমার ঠিক হয়েছে সো নেক্সট আমি অরিয়েন্টেশনে প্রেস করব অরিয়েন্টেশনে প্রেস করে এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার প্রত্যেকটি প্যাটার্নের যে প্রত্যেকটি লাইনের সুইং পজিশন আমার নিচে থেকে স্টার্ট হবে সো এটিকে আমি কি করব সব সময় উপর থেকে মানে টপ টু বটম সুইং করব আর আপ টু ডাউন তাহলে এখানে আমি কি করব এখানে আমি ইয়েস করে দেই দেন আমি ড্র্যাগ করে প্যাটার্নটি সিলেক্ট করে এখন এই যে স্টার্ট ফ্রম টপ সাইড এখন আমি এটি ক্লিক করলেই সবগুলো আমার স্টার্টিং এখন আমার টপ থেকে হবে এখন আমি যদি চাইতাম এখন এইগুলো যদি আমার বামে ডানে থাকতো তাহলে আমি কি করে দিতাম স্টার্ট ফ্রম লেফট সাইড এটি হচ্ছে আমাদের মেশিনের রাইট ওয়ে যদি আপ টু ডাউন থাকে অথবা টপ টু বটম থাকে তাহলে সেটি আমি টপ টু বটম করে দিব এবং লেফট টু রাইট থাকলে সেটি আমি লেফট টু রাইট করে দিব ঠিক আছে দেন টু সিউতে প্রেস করে এখানে আমি এসপিআই দিব সাপোজ ইঞ্চিতে যদি আমার দশটি স্টিচ হয় তাহলে আমি টু পয়েন্ট ফাইভ রাখবো যদি আটটি হয় তাহলে আমি থ্রি করে দিব আর স্পিড যেটি আছে সেটি থাক কোনো প্রবলেম নেই দেন এখানে আমার বেশ কিছু অপশন রয়েছে ব্যাক ট্র্যাকিং স্টার্ট পজিশন এগুলো কোনো কিছুই করতে হবে না জাস্ট আমি জেনারেট স্টিচেস করে দিচ্ছি জেনারেট স্টিচ করলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার স্টিচগুলো জেনারেট হয়েছে এখন আমি ইচ্ছে করলে প্রিভিউ করে দেখতে পারবো যে আমার কিভাবে এই মেশিনটি স্টিচিং করবে তো আমি প্রিভিউতে প্রেস করলেই দেখতে পাচ্ছি আমার মেশিনটি এভাবে কি করবে স্টিচিং করবে লেফট থেকে শুরু করে এবং টপ থেকে বটমে স্টিচিং করবে আমি যদি স্পিড বাড়াতে চাই ম্যানুয়ালি প্রেস করে দেন আমি কুইকলি করতে পারব এরপর এখন আমাকে কি করতে হবে এই ডিজাইনটি আমাকে অবশ্যই এই যে আমাদের মেশিনের যে সুইং এরিয়া রয়েছে এই সুইং এরিয়ার মাঝখানে অবশ্যই রাখতে হবে তাহলে আমি আবার ড্র্যাগ করে সুইং এরিয়ার মাঝখানে দিয়ে দিলাম এরপরে ফাইনালি আমি এটাকে সেভ করব সেভ করে দেন ডেস্কটপে প্রেস করে দেব ডেস্কটপে প্রেস করে আমি একটি ফোল্ডার ক্রিয়েট করি সুইং প্যাটার্ন প্রেস দেন এটাকে আমি ভিডিটি ফর্মেট দেব দ্যাট মিনস টেম্পলেট ভার্টিক্যাল ফর্মেট দিয়ে এখানে আমি যে নামটি 
टाइप करब से नाम मनीटर शो कर सो एखे दिए दीची टेस्ट देखी सुइंग पैटार्न एर भेस्ट भिडिडिटी रही है जस्ट एखी फोल फाइल टी कपि कर पेन ड्राइव जेको एक फोल्डारे दिए मशिने इनपुट कर दी इजिली मेशन टाइम अपारेट कर मेशन टाइम यूज करते